ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு அரிஸ்வை கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ரவையை வச்சு ஈஸியாக எப்படி ஒரு டென் மினிட்ஸில் பர்ஃபி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதோடு சேர்த்து ஒரு டென் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிற மாதிரி சப்பாத்தி சைடிஸ் எக்ஜுக்கா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத என்னுடைய ஈவினிங் வ்ளாகில் உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வ்ளாக் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸ் ரெசிப்பியாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸில் ஈஸியாக ரவையை வச்சு ரெடி ஆகிற மாதிரி ஒரு பர்ஃபி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரவா பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ரவா பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவு ரவை எடுத்திருக்கேன் அதுலேருந்து பாதி அளவு மாதிரி நீங்கள் வந்து திருவண தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒரு கப் அளவு ரவைக்கு அரை கப் அளவு திருவண தேங்காய் நீங்கள் உங்களுக்கு இஷ்டம் போல் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கா கப் அளவு வந்து ஒரு கிணை நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த நெய் போக எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து நெய் விடுற மாதிரி இருக்கும் மேலே அது வந்து நான் போடுறப்போ அதோட அளவை நான் சொல்கிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நான் நட்ஸ் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நட்ஸ் பவுடர் போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டியாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அதனால் நான் இதுக்கு ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ நட்ஸ் பவுடர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன மிக்சி ஜாரில் பத்து முந்திரி பருப்பு பத்து பாதாம் பருப்பு பத்து பிஸ்தா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி மிக்சியில் ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றி நர நரன் பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி மூணுத்தையும் வந்து மிக்சியில் ஒரு ரெண்டு சுற்றி சுற்றி எடுத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நட்ஸ் பவுடர் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதோட பதம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கையில் தொட்டிங்கன்னா நல்லா பொல பொலன்னு இந்த மாதிரி கொட்டணும் இதுதான் வந்து நட்ஸ் பவுடரோட பதம் என்கிட்டக்க எப்போவுமே இருக்கும் ஹசனுக்காக நான் அரைச்சி வச்சுருப்பேன் பட் ஆனால் அது சரியாக போச்சுங்கிறதுனால இம்மிடியேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம அது வந்து ஃப்ரை பண்ணி அரைப்போம் இது வந்து நார்மலாக நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு இப்போ இதையும் வந்து இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவு வந்து நட்ஸ் பவுடர் போட்டால் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டால் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கா கப்பலை வந்து நான் நட்ஸ் பவுடர் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது பர்ஃபிக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் ரெடி ஆகிருக்கு அடுத்து நம்ம வந்து பர்ஃபியை செட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெயில கொஞ்சமாக நெய் தடவி நம்ம அப்ளை பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி அகலமான ட்ரெயில கொஞ்சமாக நெய் எடுத்து எல்லா பக்கமும் படர்ற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க எதனால் ட்ரேல வந்து நம்ம நெய் அப்ளை பண்ணுறோம்னா அப்போ தான் நமக்கு பர்ஃபி வந்து கீழே ஒட்டாமல் ஏடு ஏடாக வரும் அதனால் இப்போ வந்து ட்ரெயில நம்ம நெய் அப்ளை பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ பர்ஃபி செஞ்சிடலாம் ரவா பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு அடுப்பில் வந்து பேன் வச்சாச்சு பேன் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கா கப் அளவு நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் நல்லா மெல்ட் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவு வந்து நம்ம ரவையை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவு ரவைக்கு வந்து கா கப் அளவு வந்து நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரவை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துட்டேன் அடுத்து இதில் பார்த்திங்கன்னா அது பாதி அளவு வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் இதிலே வந்து தேங்காவையும் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் எகெயின் வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எதனால் இதை வந்து நெய்யில் இந்த ரவையும் தேங்காவையும் நம்ம வறுக்கிறோன்னா ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நம்ம வறுக்கிறோம் ஸோ இது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறம் காட்டுறேன் மூணு நிமிஷம் மாதிரி தேங்காய் பூ போட்டு வறுத்து எடுத்துட்டேன் அந்த நெய் அதோடு சேர்த்து வந்து ரவையோடு வறுத்து எடுத்துட்டேன் இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரவையை வறுத்தது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதே பேன்லேயே நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரவா பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு வந்து பால் காய்ச்சிக்க போகிறோம் பால் பார்த்திங்கன்னா எந்த கப்பால் வந்து நீங்கள் ரவை எடுத்தீங்களோ அதே கப்பால் ரெண்டரை கப்பால் வந்து பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கப் ஆட் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட்டாக அரை கப் ரெண்டரை கப் அளவு வந்து நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு கப் அளவு ரவைக்கு வந்து ரெண்டரை கப் அளவு பால் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எதனால் இப்போ நான் அளந்து வைக்கலன்னா ஸோ இதே கப்பால் தான் நான் ஊற்ற போகிறதுனால சில பொருட்கள்லாம் வந்து நான் அளந்து ஊற்ற அளந்து வச்சுக்காம நான் அப்பப்போ போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு
கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொட்டிட்டு ஒரு வாட்டி கிண்டிட்டே அதுக்கப்புறம் மீதியை கொட்டுங்க ஸோ இதான் ரொம்ப ஈஸியான வதி இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் இது மாதிரி வந்து கட்டி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ உடனே பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கைவிடாமல் ஸோ நமக்கு வேண்டிய கன்சிஸ்டன்சி வர வரையும் நம்ம வந்து இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு நல்லா கட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன செய்ய போகிறோம்னா நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் சுகர் வந்து ஒரு கப் அளவு ரவைக்கு முக்கா கப் அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இதில் நம்ம அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பாதாம் பிஸ்தா பவுடர் அடுத்து இதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சீனி ஆட் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி நல்லா மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா மெல்ட் ஆகுறது கட்டியாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி பதத்துக்கு வரும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கட்டியான அதாவது பேனில் ஒட்டாத அளவு கன்சிஸ்டன்சி வர அளவு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம நெய் விட்டுக்கலாம் ஸோ அது காயாமல் இருக்கிறதுக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவு வந்து நெய் பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நம்ம ட்ரேக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ பதம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேனில் ஒட்டாமல் வரணும் இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம நெய் தடவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பிளேட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதை வந்து தீய விட்டுறாதீங்க இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ட்ரேயில் வந்து இதை மாற்றிடலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரேயில் மாற்ற போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து நான் நெய் அப்ளை பண்ணி இந்த ட்ரேயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பர்ஃபிக்கானதை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இதே வந்து இதில் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஈவன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாலா பக்கமும் நல்லா ப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கஃபி வந்து நல்லா நம்ம இந்த ட்ரேயில் செட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கார்னிஷிங்காக கொஞ்சமாக பிஸ்தா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் பாதாம் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பிஸ்தா மட்டும் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா பாதாம் பவுடர்லாம் வந்து நான் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால பிஸ்தா மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒன்ஸ் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி அமைக்கி விடுங்க அப்போ தான் வந்து கீழே உதுராமல் இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லைனா உதுந்து போய்டும் ஸோ இந்த மாதிரி அதையும் ஒன்ஸ் நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ வந்து நான் பிஸ்தாவை போட்டு நல்லா செட் பண்ணி விட்டுட்டேன் இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நான் வந்து நெய்யை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் காயாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ இதில் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இந்த பர்ஃபி வந்து செட் ஆகிறதுக்கு ஆஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் கிட்டக்க ஆகும் ஸோ ஆஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரையும் இதை வந்து நல்லா செட் ஆக டைம் விட்டுடலாம் செட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே அடுத்தடுத்த வேலையை நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க பர்ஃபி செட் ஆகி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஈவினிங்க்கு வந்து காஃபி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுப்பில் வந்து பால் வச்சுருக்கேன் ஸோ பால் வச்சு பால் காஞ்சி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம பர்ஃபியும் வந்து செட் ஆகிடும் இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பர்ஃபி வந்து சூப்பராக செட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வந்து பர்ஃபி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஏடாக அழகாக ரொம்ப ஷேப்பாக நம்மளுடைய ரவா பர்ஃபி வந்திருக்கு அப்படின்னு இது கொஞ்சம் கூட ட்ரேயில் ஒட்டலைங்க எதனால்தான் நம்ம நெய் கீழே தடவதுனால ஒரு டென் மினிட்ஸில் இவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒரு பர்ஃபி வந்து செய்ய முடியும்னா ஹெல்த்தியாக கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி நம்ம ட்ரேயில் எடுத்து வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ எங்களுடைய சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் டென் மினிட்ஸ்லேயே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவை பர்ஃபி தான் இந்த ரவை பர்ஃபி பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க டேஸ்ட்
குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரையும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரவை பர்ஃபி இந்த பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு வெறும் பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் செட் ஆகிறதுக்கு மட்டும் ஒன் ஹவர் கிட்டக்க எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த ரவை பர்ஃபி வந்து நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்களும் இந்த ரவை பர்ஃபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என்கிட்டக்க வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சூப்பராக முடிச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஹசனும் வந்து வாக்கிங் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம் ஹசனை வந்து நான் வெளியே கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே பார்த்தீங்கன்னா அவர் காரிடோர்லேயே ஓடிட்டு இருந்தார் ஸோ அவர் காரிடோரில் எதுக்கு ஓடணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் கீழே அழைச்சிட்டு போய் வாக்கிங் விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சிட்டு போயிட்டுருக்கேன் போ ஸோ ஹசன் பபிக்கு வெளியே போகணுன்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேயும் வந்து அவருடைய காரெல்லாம் தூக்கிட்டு போகும் ரொம்ப குசி ஆயிட்டாரு என்ன விட்டு போறீங்க பாரு <laughs> 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 ஸோ இந்த உமல் கோயிலுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அவுட்டு தான் பட் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ப்ளேஸ் அதுவும் ஈவினிங் டயத்துலலாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிளைமேட் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது அதனால் அந்த அளவு வந்து அந்த வெப்பம் இல்லை இல்லைன்னா ஈவினிங் டைம் கூட இங்கே நடக்க முடியாது வாக்கிங் கூட போக முடியாது அந்த அளவு வேர்த்து ஊற்றிடும் இந்த டைமிங்கே அப்படி இருக்குன்னா பகல் டயத்துலலாம் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஹசன் வைப்பு இப்போ தான் உந்தி உந்தி வராரு ஸோ இது ஓடுறது இது ஓடுறதுனால தான் அவர் இவ்வளோ ஸ்லோவாக வராரு இதே வந்து அவருக்கு அந்த கார் கொடுக்காம நடக்க விட்டுருந்தேன் இந்நேரம் அவர் பின்னால் நான் ஓடிட்டு இருந்துருக்கணும் கமான் ஹசைன் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க இங்கே உமல் கோயிலை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க உமல் கோயிலுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவுட்டு தான் இருக்கிறதுலேயே வந்து கொஞ்சம் அவுட்டான ஏரியா அதாவது அஜ்மனுக்கும் ராசல் கைமாக்கும் இடையில இருக்கிறது தான் உமல் கோயில் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா நான் இருக்கிறது அது தான் இங்கே வந்து பில்டிங்ஸ்லாம் சொல்ல போனோம்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பில்டிங்ஸ் வந்துச்சு கொச்ச கொச்சன்ட்டு நான் இதுவரையும் வந்து அது மாதிரி பார்த்தது இல்லை நான் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா கம்மி கம்மியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த என் கைக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைட் தான் அந்த பில்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கட்டிட்டு வராங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டிட்டு வராங்க இந்த பில்டிங் ஆப்போசிட் இருக்கு பார்த்தீங்களா லெஃப்ட் சைடில் அது எல்லாமே புது பில்டிங் தான் அண்ட் இந்த சைடில் இருக்கிற எல்லா பில்டிங்ஸும் வந்து புதுசு தான் ஸோ உமல் கோயிலில் என்ன ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துபாய் சார்ஜா இதெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது உமல் கோயிலுங்கிற ஏரியா வந்து ஓகே ரெண்ட்டில் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிலாம் நிறையா கிடைக்கும் உமல் கோயிலை பற்றி ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா உமல் கோயில் வந்து ரொம்பவே அழகான ஒரு காமான ப்ளேஸ் அடுத்து வந்து இங்கே வந்து ரெண்ட்டு இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால பட்ஜெட்குள்ளே நம்ம வந்து ஃபேமிலி ரன் பண்ண முடியும் இதுதான் உமல் கோயிலை பற்றி ஷார்ட்டாக நான் கொடுக்குற ஒரு டெஃபினேஷன் சூரிய வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைய போகுது ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏரியா ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் சரி பார்க்குறதுக்கும் சரி ஸோ இதுதான் வந்து உமல் கோயிலை பற்றி ஸோ இங்கே ரெண்ட்டெல்லாம் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க ரெண்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு பில்டிங்க்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி எடுக்கிறாங்க அப்போ ஆளுங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி ஆகிட்டே வர்றதுனால பார்த்திங்கன்னா ரெண்ட்டு வந்து முக்கியமாக நிறையா வந்து கம்மி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம பேசுகிறத பொறுத்து இருக்குது ஸோ என்னோடய பில்டிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்ட்டு வந்து கம்மி தான் ஒவ்வொரு பில்டிங்க்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து ரெண்ட்டு வைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஓகே முன்னாடி கம்பேர் பண்ணும் போது இப்போ வந்து நிறைய ரெண்ட்டில் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எனக்கு நாங்கள் பாருங்கள் அங்கே வந்தது அங்கேருந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து இவ்வளோ தூரம் வரையும் அவர் ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்காரு இங்கே வந்து நல்லா நடப்பு அது மாதிரி இருக்கிறதுனால வாக்கிங் போகிறதுக்கும் சரி ஹசன் ஓடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அவர் ஓட விடணுன்னா இங்கே தான் நான் ஓட விடுவேன் 
பட் ஆனால் இதை தாண்டி எங்கே போயிட்டாருனா ஆப்போசிட்டில் அப்படியே பக்கமே வந்து நமக்கு வந்து மெயின் ரோடு தான் ஸோ அதனால் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக தான் அவரை லீவ் பண்ணணும் ஹசன் ஹசன் டயர்ட் ஆகிட்டியா டயர்ட் ஆகிட்டியா வீட்டுக்கு போகலாமா போகலாமா பேபி வாவ் ஹாரன்லாம் அடிச்சாது ஹசன் பேபியோட ஃபேவரட் ஷாப் வந்துடுச்சு டீ பாயிண்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவார் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு நான் பார்க்க போகிறேன் அவர் வந்து ஓட்டுறாரா இல்லை வந்து இது வண்டியை தூக்கி போட்டுட்டு ஷாப்பில் போகிறாரான்னு பார்க்கலாம் நான் கெஸ்ட் பண்ண மாதிரியும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹசன் பேபி வந்து அழகாக அந்த ஷாப்புள்ளேயே போய் பார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் அங்கே நோண்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ அந்த ஷாப்பில் என்ன தான் இருக்குதுன்னு எனக்கும் தெரியலங்க அங்கே போனோன்னா நம்ம காசு எடுக்காமல் போக முடியாது ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்தால் தான் வெளியே வருவார் இல்லைனா வரவே மாட்டார் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அவர் அங்கே விட்டுட்டு அவருக்கு பிடிச்ச ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் வந்து வாங்கிட்டு எங்கேன்னு வந்து நாங்கள் வந்துட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மாதிரி ஆகிடுச்சு அதாவது பாங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஆறு மணிக்கு இந்த இடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த பொழுது சாஞ்ச நேரம் இந்த லைட்டிங் ஒர்க் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ ஆறு மணி ஆனதுனால பார்த்திங்கன்னா ப்ரேயருக்கு டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ வாக்கிங் டைமும் முடிஞ்சது அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் ஹஸ்பண்ட் பேபி அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் என்னுடைய ப்ரேயர்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தேன் அடுத்து வந்து இன்னைக்கு டின்னர் ஒர்க்கை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு டின்னருக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளாக சப்பாத்திக்கு செய்கிற மாதிரி ஒரு சடிஸ் தான் செய்ய போகிறேன் எக் சுக்காக செய்ய போகிறேன் எக் சுக்கா செய்கிறதுக்கு ஒரு நாலு முட்டையை நல்லா வெவிச்சு அதை பார்த்திங்கன்னா நாலாக கீறி ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எக்கை வந்து நாலு பீஸாக கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எக் சுக்காக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ வந்து எக் சுக்கா வந்து செய்ய போகலாம் எக் சுக்கா செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அடுப்பில் வந்து பேன் வச்சுட்டேன் பேன் வந்து நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் வந்து உங்களுக்கு இஷ்டம் போல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் ஆயில் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் நல்லா வெங்காயம் வதங்குற அளவு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஆறு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வெங்காயத்தோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் எகே நல்லா இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு வதக்கெடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டோட மனவர் ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க மீடியம் சைஸ் ஒரு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கருகப்பில்லை இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் நல்லா வதக்கெடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆறு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மசாலா பொருள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு காரமான மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு ஹோம் மேட் கரம் மசாலா கா டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க மசாலா ஆட் பண்ணி வதக்கின பிறகு ரொம்பவே ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக கொஞ்சமாக வந்து நான் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு ரெஸ் ரெண்டு செகண்ட் வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக வந்து மல்லியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆட் பண்ண வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு முட்டையை ஆட் பண்ண பிறகு கரண்டியால் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது எதனால்னா முட்டை எல்லாம் நல்லா விண்டு போயிடும் ஸோ விண்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இந்த பேனை எடுத்து ஒரு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி நல்லா குலுக்கணும்னா நம்மளுடைய சப்பாத்தி சைடிஸ் எக் சுக்கா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இந்த எக் சுக்கா செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெறும் பத்து நிமிஷமே போதும் முட்டை வேகிறதுக்கு மட்டும்தான் டைமிங் முட்டை வெந்துருச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா சட்டுன்னு நம்ம வந்து இந்த எக் சுக்காவை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் 
இந்த எக்ஜுக்கா வந்து சப்பாத்தி தோசை அப்புறம் ரைஸ்க்கு கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து இந்த எக்ஜுக்கா ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனியோட வீடியோ வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்போ உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பிள்ளைக்கனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்